。为什么不先动手？我没想到，他早有准备，他没带账本。我们要是动了他们，账本就会被寄到海关去。他来啊，就是表示一种诚意，想留一条活命。所以你就信了他？我也没办法，只能这样。不过我知道，他们永远不会回来了。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！呀！哎呀！你胆子太大了，你以为我不知道什么？啊？你背着我跟冯之墨做生意，倒霉文物，为了这么点蝇头小利，你想毁了我们的前程？太古佛了老馆长，哎，你怎么在这儿？我来看你。啊，那这，呃，你们先回去办公，完了我叫你。你没接到总署的任命啊？怎么去报道？我这不来向你报道来了。这又不是姓周，胡闹什么呀？老馆长，我想回江汉。不行，你不是常说吗？从哪儿跌倒的，就从哪儿爬起来。你看看你现在和听见闹的，啊？江汉刚别干别的了，就看你们俩笑话够了。老馆长，不像你想象的那样。你听我把话说完嘛。我不听，你知不知道？为了让你们俩能够当上一二把手，我在人家领导面前拍了胸脯，说你们是啊生死与共的战友，一定会搞好团结。现在我脸往哪搁？啊，江汉刚的工作往哪搁？这不是我和庭坚之间的事儿啊！你少废话，你马上给我报道去，快去！还没有出生的外甥，好一点儿。是，知道了。你斗不过他，出去以后就别再回来了。一家三口，在外面好好的过日子。知道了，表哥。我再也不赌了有标准间吗？有，多少钱？三百。给我订一间。住多久啊？什么时候办完事，什么时候走？身份证。快点。嗯，给。自己填单子。接住教训了吧？记住了
，开始做美善。张总，您不是说不做了吗？去准备吧，要小心。知道了。你就是躺这儿也没用。你让我把五零六案办完了，我就离开。这案子听见已经接手了，你现在回去算什么？啊，你把听见往哪搁？老馆长，你再考虑考虑。我跟你说，你再不去报道，你就算自动离职。老老沙，哎，哎，老哥，哎呀，老你来北京不给我打电话？哎，哎，走走走，去我办公室。我说几句啊，宏图公司进驻江汉海关保税物流中心，标志着我国中部第一个保税物流中心正式封关运行了，也标志着大江汉、大码头、大流转的经济战略又迎来了一个新的发展契机。在这里呢，我要祝贺宏图集团在保税物流中心的经营权上取得的成功。我还要感谢宏图集团、高地集团，在咱们江汉市的经济发展上，江汉市的老的国有企业发展转型做出的重要贡献你在市里该能有个交代了吧？光拿下经营权可不够，还得把效益搞上去。现在全国汽车销量大增，弄不好啊，还真搞出个明星企业。看来你是把宝，全都压在东方集团了。不压能行吗？几千个人的大集团倒闭了怎么办？几千个人没饭吃。对对对，压得对。<笑>哎，我可告诉你啊，魏行这丫头最近情绪很成问题啊。是因为关霜吧？弄得不好，他俩要黄。实在没办法，黄就黄吧。你以前对这事儿不是大力赞成的吗？现在门不当户不对了。怎么说话呢？我是这种人吗？我是担心关霜，毕竟孩子还小，不成熟。关霜这孩子啊，没受过什么挫折，家里一下发生这么大的变故，心理上很可能承受不了。是啊，这才几个月呀、啊，老关这家里头。可以说是家破人亡啊！不过这个对关霜来说啊，很可能是个契机。什么意思？在此之前他只是个大男孩，在此之后，他很可能成为一个男人。嗯，有道理。就是不知道咱们家晴晴有没有那个耐心，等到人家长成的那一天。主任，我以为你上任去了呢，结果是搬救兵啊！哎，主任，我可不是他的救兵啊，谁不知道您呢？从来说一不二的。知道了，你还来？哎，我呀是来跟您谈谈五零六案的事儿。进来吧。都听了一遍了，对
。那，你是来当说客的。对。好，我细耳恭听。我认为，这是个大案。问题是，他说的这些能成为证据立案吗？不能。那你还说什么？正因为不能，老关才应该回去，而且必须是老关才行。虽然我们在银海失了手，放跑了重要的嫌疑人，但是至少我们掌握了走私分子的动向。对于这一点，老关是最熟悉情况的呀。对，加上在现场。我们发现了重要证据，还成立了江汉专案组。可是到目前为止，因为案件错综复杂，没有什么大的进展，所以我更认为老关才是这个案子的最佳人选。他应该接着五零六案继续追查下去，直到抓住这条大鱼。所谓大鱼啊，对，所谓的大鱼。五零六案涉及的是美沙矿物走私，那么现在在国际市场上。对矿物的需求，特别是稀土的需求量特别的大。如果我们不斩断这个链条，势必助长了走私分子的嚣张气焰，给我们将来的工作带来麻烦，更会让国家利益受到巨大的危害。老馆长，现在那些走私分子已经被惊动了，如果他们由此而销声匿迹，那我们的工作就白做了。问题是，这一网要是下去了，捞不着大鱼。怎么办？如果抓不着大鱼，那我这二十年的缉私工作就白干。总署任命文件刚下呀，墨还没干呢，你怎么回去、啊？老馆长，我这完全是为了这个案子，我回去不要职位，我只要办案的权利。不要职务，空降兵啊！放下，小馋猫。花冰，吃饭了。我在忙，你们先吃。心，不放心就别谈了，就这样。你怎么还在这儿？我在等你。不是让你们先吃吗？你的生活，是不是永远不可能有人进去？你得让我慢慢习惯。要很久吗？不短了。石头也误成热水袋了吧？要点时间。你不是石头，是冰坨子。那就看你这春风能不能融化它了。我的命怎么那么苦呢？怎么说来着？不是冤家不聚头。走吧，快，咱们吃饭去
睡了吗？你有本事，永远别接电话呀！青青，你走到窗前，向上看。没有啊，月亮东北有三颗星撑三角状，那是先后座。今天晚上会有流星。你什么时候开始对星星感兴趣了？来这儿以后，我没事的时候就喜欢一个人坐在操场上，看着天上，我发现星星真的很迷人。叔，你还好吗？挺好的。来了上海以后，我发现我心里开阔了。我发现这个世界很大，天也很大。我觉得我们不要憋在自己小小的世界里，我们应该把心打开。双，我想你了。你在听吗？听见了，那你呢？我也想你，晶晶，我真的很为难。对于我们的感情，对于我爸，对于我们的未来，我不知道为什么会这么为难。我以后还会做一名海关官员吗？还能像咱们父辈一样，一辈子做海关吗？会有意思吗？会有意义吗？晴晴来了，就这样吧，啊。晴晴啊，今天怎么有空来接老爸下班了？啊？关双联系上了吗？他怎么样啊？他挺纠结的，他不知道以后要不要做你们这个官员。哦，那他是要改行啊？他想尝试一些新的东西。那你支持吗？我不知道，不过改行也没什么大不了的。你们这个海关，待遇也一般。待遇？怎么？待遇不重要啊！啊，重要啊！但是工作最重要的是要讲价值，懂吗？别的工作就没有价值吗？好，我不跟你争，不跟你争啊！晴<笑>晴啊，最近呢，上海有个会，可我现在实在太忙了，就不准备去了。上海啊，关双不是在那吗？那跟我有什么关系啊？你去看看他，我没功夫啊。你说吧，有什么要求？啊，那个青青，我最近啊，腰酸背疼，这好久没活动了。行了，老爸，你别装了。啊，我豁出去了，我陪你爬山。你去上海怎么样？哎，可以考虑。你什么时候去？我青青，我最近呢，确实是没空。过一阵你看怎么样？反正我不管，你答应我了，你就必须得去。哈哈哈晴晴，晴晴，哎
了。爸，你怎么来了？来，给你看看这个。你去总署了啊？顺便看了看老馆长。哦。今天你就会接到总署的电话。婷姐啊，嗯，你得早点让我工作啊。哎，老馆。这上面可没你的任职啊，职务没有，级别不变，这办公室还是你的啊！我回来只是冒个泡，你说什么话？我不是这个意思，我开个玩笑，我回来是办案子，还是五零六啊？对，这条大鱼，行啊，你有任性，我算服了你了。<笑>关关，关关，关关回来了。别叫我关关，我现在不是关长了，我和你们大家一样是缉私队员。来，来，来来，快起进，坐，快走，快走。哎，您怎么又回来了？我暂时被借回江汉缉私局来了。我去了一趟北京，啊，见到了老馆长，我跟老馆长详细的介绍了五零六这个案子，最后我说服了他，他同意，我回来继续调查这个案子。好，那么，咱们最终的目的，还是要抓到那条大鱼。嗯。喂。啊。可以发货了，张总，美沙的货已经发了，我知道了。张总，您的电话。什么事？什么？我知道了，老曹，告诉对方，货不要发了。肉，货已经发了，照我说的做。为什么呀？关汉生回来了。先给大家通报一个情况啊。尽管关汉生同志已经调往新州海关工作，但是由于此前的缉私案没有了结，经总署批准，关汉生同志借调回我们江汉海关继续工作，职务不变。冯处啊，你说吧。好，我们计划联合公安系统，在全市范围内寻找冯志摩及陈慧的踪影。提到冯志摩啊，正好老关也在，我要向缉私处，也向老关同志做一个检讨。我派方虎去香港，惊动了那边的走私分子，这个大家也都议论过吧？我承认，当时我的决定有误，致使冯志摩改变计划，提前行动，又一次从我们的手里边溜走了。但是有一点，关里的制度和规章。不能违反，没有例外。方初啊，以后缉私处有什么行动，一定要提前请示，没有官吏的批准，不能擅自行动。同意吗？明白。嗯。那五零六的案子，接下来怎么查？先听听老关的意见吧。
。喂，你好几天没回来了，是不是我什么地方做错了？不是，我是在检讨我自己。我在想，我这么很快的进入你的空间，是不是太性急了？生活那么久了，突然要容纳一个人，偶尔还有个孩子，是太不容易了。没有啊，我并没有抵触。我没有怪你，大概你需要时间，慢慢习惯，这样对我们良好。你也是这样想的，对不对？是啊，你很体贴。从前，我低估了自己的对手。原来，你不是那么被容易拿下的。还有勇气吗？我刚封到电视台的时候，可是我们单位敢死队的。什么活难，我就上什么。你就准备接招吧。关大哥，我是卢雅，听说你回来了。进来，让您看个东西。这是什么？有人给缉私队发了封邮件。我有充分的证据可以证明，东方汽配厂在近两年的经营中，隐藏有重大逃税问题。厂长徐永昌指使部下大量走私汽车配件，偷逃应交纳的国家关税，往海关明查。这什么时候收到的？就是刚才。你再往下看。一个渴望正义的人。该上次举报您的是一个人，放我。你让小诸葛试试，看看能不能顺着这个邮件查到什么。他忙着呢，您不是让他把五零六案的所有资料电子化，寻找线索之间的联系吗？那就让他先放下，全力查这个。去哪儿啊？我搭你顺风车，我去机场。去机场干什么？去上海啊！我到上海是去开会，别跟着瞎闹啊！我也是去办正事儿。办正事儿？嗯。哼，蓄谋已久吧？你妈同意了吗？这就是老佛爷的主意。走吧。嗯有人敲门。墩墩，今天的客人不是你，不是我，那是谁啊？怀兵，老连长。喂，爷爷。哎，嘿嘿，墩墩，来来，里边请。关爷子，哎，关爷子来了。哎哎，有酒吗？啊，有有有有。坐吧，过来。哎。老连长，这次回来，也不说跟大家伙聚聚，这两天忙，没倒出空来。这次回来要待段时间吧？嗯，案子不破，我是不会走的。<笑>那这案子要是破不了呢？那就耗着，直到把案子破了为止。好，祝你成功，来。不好意思，我没想到怀斌会来。看来你们已经很熟了。我不明白，你为什么老是和怀斌过不去呢？你不了解这个人，趁早跟他了断吧
。那你说说看，他是一个什么样的人？有些话我不好跟你说，因为我是女人，对吧？要是你哥哥活着，也会跟我一样，他不会同意的。这个人配不上，你也不会幸福。我知道你说的什么，我不在乎。你知道？这件事是我深思熟虑之后做的决定。你会后悔的。我不想再说这件事了，这样背着怀斌，是对他不尊重。又是他。有些奇怪，对方这次换了一个新的邮箱，而且是用国外的网站，用代理注册的。真贼呀、啊！打开看看，信里写了什么？好，里面只有两个附件，分别是东方厂去年第四季度进口和库存的货物清单。根据两张单据的内容显示，他们很有可能走私过一批汽车配件。核实这两封信的真实性。好。哎，姐姐啊，嗯，那个那个，我们在这儿坐会儿，岁数大了走不动了，你呢去帮我买几块那个臭豆腐，这儿这个油炸臭豆腐挺好吃的，买几串。我也走不动了。去吧，我跟关双在这儿等你啊，快去吧。好吧。嗯。你爸回来了，算是戒掉工作。我知道了，我奶奶也回来了。你在这儿的学习就要结束了，下面有什么打算？我，别把我当领导。我想换换工作。换什么工作？可能跟同学去开一个国际货代，或者说是报关行，反正业务也熟。不想在海关继续干了，嫌钱少啊？这只是其中一个原因，但不是最主要的。每天在海关工作，碰到的都是繁琐、琐碎的事儿，我觉得我自己很累。就拿你们来说吧，我爸，还有你，张叔叔、叔阿姨，你们之间的关系应该是挺简单的，但就是因为你跟我爸都在海关工作，很多事儿就变得很复杂。这样人又累，心情也不好。我喜欢的事儿，是那种单纯、简单、明亮、快活，那样不是更好吗？你说的很准确，关少，我是看着你长大的。你从小啊，就是一个快乐、简单、明亮的孩子。这段时间呢，你家里和工作上遇到了一些困难，生活一下子变得。麻烦了，复杂了，所以你呢，就有点不知所措，就想回避了，是不是？可以这么说。其实原来啊，我也跟你很像。年轻的时候呢，也向往一种明士派的生活。苏东坡是我的偶像，没什么野心，也怕麻烦。可是后来，随着一年一年的过去，你就会发现。在人的一生当中，这些东西是回避不了的。相反，当你经历了这些，面对了这些，你就成熟起来了。什么叫成熟啊？就是能够担负起这些复杂，能够直面这些负面的东西。我跟你爸刚转业那会儿啊，面临好几个选择，究竟干什么工作，我们俩都拿不定主意。这个时候呢，你爸就出了个点子，说咱们去看一下，哪个工作最复杂、最有挑战性，咱们就干哪个。你们调查了吗？你调查了，我们就去了好几家单位，装作去办事儿。先去的那几家啊，就是你一看就知道这一辈子我们要面对什么。后来到了海关，那一到码头，那么多的货物，那么多的单据，那么复杂的计算，一下就把我们给镇住了。回来以后，我们就决定了，就去海关。
就一直干到现在。你刚才说的对，海关确实是复杂的，但也是一个男人应该面对的。根据我们的调查，这两份单据很可能是真的。能确定？我已经把他们去年经过我们海关的所有单据彻底查了两遍，的确没有这批汽车配件的记录。董方长肯定是在进口汽车零部件时，加藏了走私的汽车配件，偷逃关税。又出了走私恐龙蛋化石的案子，这帮家伙胆子真大。申报清单上写着石头制品，还搬出一个很有威望的老干部来做后台。那老爷子啊，都快一百岁了。啊，还有啊，官双在上海啊，挺好的，看着也结实了不少。怎么，还为案子的事烦心呢？行啊。工作上的事儿以后再谈啊！今天晚上去我们家，让舒兰给你炒几个菜，啊！哎，婷姐，你看看这个，什么？还记得举报我的那封举报信吗？举报信，那个举报人通过网络又发来了两封信，我都调查过。你怎么还调查？你就不避嫌呢？这次不是举报我，是举报东方集团。东方。今天心情好，我也陪你们喝两杯。舒兰，东方那边还顺利吗？刚引进的生产线非常不错，哎，不光噪音低，还环保节能，每月的电费都能省下上万块呢。来来来。吃菜啊！啊，天天在那个市府大楼里上班，烦心事儿多。这不到东方蹲点，虽然累点但心情特别好，人都觉得活力四射。既然说到这儿，也没什么可瞒你们的，反正马上要见报了，先给你们透透风。怀斌又给我们介绍了几个大客户，要是谈成了，将是东方有史以来最大的一笔订单。到那个时候啊。东方就不再是江汉式的包袱，就变成龙头企业了。来，来来，嗯，来，秀菜，嗯，墩墩生日快乐！今天你没请那个爷爷，叫拜拜，拜拜爷爷。今天你过生日，姑姑知道你不喜欢他。所以让你高兴了，那就对了。你怎么来了？我来给墩墩过生日。妈妈，墩墩，妈妈进来。你不是说今天有事来不了吗？取消了，来给墩墩过生日。知道你今天准会来，墩墩，这几天听不听话呀？有没有气姑姑？妈妈，你怎么一直都不来看我呀？墩墩，你在姑姑这儿也住了这么久了，明天跟妈妈回去住了？不麻烦，在我这儿住没关系的。还是不要了，你一个人忙自己的事儿都忙不过来。再说了，怎么着我也是孩子的妈妈。明天我来接孩子。